மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் திரைமுரசு நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் சினிமாவில் ஹாலிவுட்ல இருந்து ஹாலிவுட் வரைக்குமான அத்தனை விஷயங்களையும் புட்டு புட்டு வைக்கிற நிகழ்ச்சி தான் இந்த திரைமுரசு வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் திரைமுரசு நிகழ்ச்சியில ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் சினி அப்டேட் சினிமால நடக்கக்கூடிய முக்கியமான சில நிகழ்வுகளை இந்த செக்மெண்ட்ல பார்க்கலாம் திருமண பாதையிலேயே டிவோர்ஸ் அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கு சாதாரணமான ஒண்ணு ஆனா நடிகர்கள் பிரபலங்கள் வரும்போது அத பத்தின பேச்சு அதிகமாவே இருக்கும் அதுலயும் முன்னணி ஸ்டார்னா சும்மாவா என்ன அப்படி எல்லாம் இல்லப்பா யார உங்ககிட்ட போய் சொல்லிட்டாங்கன்னு அந்த ஹீரோ விளக்கம் கொடுக்கற மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்காரு யார் அந்த ஹீரோ என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் விஜயோட வாரிசு படம் வெளியான மூணாவது நாள்ல நூறு கோடி வசூல தாண்டி சாதனை படைச்சுக்கிட்டு இருக்கு படம் விமர்சன ரீதியா கலவையா இருந்தாலும் கூட வசூல்ல எந்த பாதிப்பும் இல்ல படம் இப்படி போக சமீப காலமா விஜய்தனோட மனைவி சங்கீதாவை விவாகரத்து பண்ண போறதா சோசியல் மீடியாவில் கிசு கிசுக்கப்பட்டுச்சு இதுக்கு காரணம் விஜய் எந்த ஒரு பங்கனுக்கு போனாலும் பின்னாடியே போற சங்கீதா வாரிசு ஆடியோ லான்ச்சுக்கும் அட்லி வீட்டு பங்கனுக்கும் போகல ஒருவேளை ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுட்டாங்களோ அப்படின்னு பேசப்பட்டுச்சு ஆனா அந்த நேரம் சங்கீதா தன்னோட குழந்தைகளோட லண்டன்ல இருக்கிற பெற்றோர் வீட்டுக்கு வெகேஷனுக்கு போயிருந்ததா விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு இந்த நிலையில வாரிசு படப்பிடிப்பு முடிச்சுட்டு லண்டன் போன விஜய் குடும்பத்தை சென்னைக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டு சோசியல் மீடியாவில் வெளியான வதந்திகளுக்கு சங்கீதாவோட மயிலாப்பூர்ல இருக்கிற ஒரு தியேட்டர்ல படம் பார்த்து முற்றுப்புள்ளி வச்சிருக்காரு பாராட்டு வாங்கினா யாருக்கு தான் பிடிக்காது அதுவும் நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணி அந்த விஷயத்துல ஏற்கனவே புகழ் பெற்ற ஒருத்தவங்க நம்ம பண்ணுனதை பார்த்து பாராட்டினா அப்படி இருக்கும் அப்படிதான் தென்னிந்திய படம் ஒன்னை பார்த்துட்டு உலக அளவுல பேமஸ் ஆன ஒருத்தவர் பாராட்டி இருக்காரு யாரு எதுக்காக பாராட்டினாரு அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் கடந்த ஆண்டு வெளியான படங்கள்ல உலக அளவுல ரீச் ஆன பட வரிசையில முதலிடத்துல இருக்கிறது ஆர் ஆர் திரைப்படம் தான் ராஜமௌழி இயக்கத்துல ராம்சரண் ஜூனியர் என்டிஆர் நடிப்புல விஷுவல் ட்ரீட்டா வெளியான இந்த படம் இந்தியாவை தாண்டி உலகம் முழுவதும் பேசப்பட்டுச்சு இந்த படத்துல இடம்பெற்றிருந்த நாட்டு நாட்டு பாடலுக்காக இசையமைப்பாளர் கீரவாணிக்கு சமீபத்துல கோல்டன் குளோப் விருது வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில டைட்டானிக் அவதார் போன்ற படங்களை கொடுத்து உலக அளவுல டாப் மோஸ்ட் இயக்குநரா அறியப்படுற ஜேம்ஸ் கேமரூன் ஆர் ஆர் படத்தை பார்த்துட்டு ராஜமௌழிய புகழ்ந்திருக்காரா ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுக்கிட்ட புகைப்படத்தை தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல வெளியானம் கொரோனா காலகட்டத்தில் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் வெளியான இந்த படத்துக்கு மக்கள் கிட்ட நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு ஐடி நிறுவனங்களில் நடக்கக்கூடிய அநியாயமான விஷயங்களை த்ரில்லர் கலந்து சொல்லியிருந்த இந்த படத்தில் கவினோட நடிப்புக்கு பலரும் பாராட்டுகளை தெரிவிச்சிருந்தாங்க இந்த நிலையில் இந்த படத்தோட தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பாக இப்போ ஒரு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கு அதில் ஈகா என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பாளரான ஹெப்சி லிஃப்ட் பட தயாரிப்பின் போது உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனதை பயன்படுத்தி இயக்குநர் வினீத் வரப்பிரசாத் பண மோசடியில் ஈடுபட்டதாகும் இனி லிப்ட் படத்தோட வியாபாரம் வர்த்தகம் தொடர்பாக வினீத்தை யாரும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டாம் வெளியாகிறது காரி படத்தை தொடர்ந்து மந்திரமூர்த்தி இயக்கி இருக்கிற அயோத்தி படத்தில் நடிச்சு முடிச்சிருக்காரு சசிகுமார் அவரோட யஷ்பா சர்மா பிரீத்தி யஷ்ராணி புகழ் போஸ் வெங்கட்டனு பல நடிப்புல உருவாகி இருக்கிற அயோத்தி படத்தோட ட்ரெய்லரை பொங்கல முன்னிட்டு படக்குழு வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஒரு இறப்பு நடக்குது அதை சுத்தி மதத்தால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி விளக்குற விதமா இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு ட்ரெய்லர்ல பல வசனங்கள் சர்ச்சை ஏற்படுத்துற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு படத்தோட ட்ரெய்லரே இப்படின்னா படம் எப்படி இருக்குமோ பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு அப்புறமா வரிசையா பல படங்களை கமிட் ஆகி நடிச்சுட்டு வராரு நம்ம ஜெயம் ரவி சமீப காலமா அவரோட அடுத்தடுத்த படங்கள் பத்தின அப்டேட் வெளியாகிட்டே இருக்கு இப்பவும் அதே மாதிரி அவரோட ஒரு படம் பத்தின அப்டேட் வெளியாகிருக்கு என்ன எதுன்னு பாக்கலாமா வாமனன் என்றென்றும் புன்னகை மனிதன் போன்ற படங்களை இயக்குனவர் அகமத் இவர் இப்போ ஜெயம் ரவியை வச்சு இறைவன் அப்படிங்கிற படத்தை இயக்கியிருக்காரு இந்த படத்துல தனிவருண் படத்துக்கு அப்புறமா ஜெயம் ரவியோட நயன்தாரா ஜோடி போட்டிருக்காங்க யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைச்சிருக்கிற இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் பொங்கலை முன்னிட்டு வெளியாகியிருக்கு படத்தோட படப்பிடிப்பு சமீபத்துல தான் நிறைவடைஞ்ச நிலையில ரிலீஸுக்கான வேலைகள்ல படக்குழு இறங்கியிருக்காங்க இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை நடிகர் காத்தி வெளியிட்டிருந்தார் மார்ச் மாசம் இறைவன் வெளியாகும்னு கூறப்படுது என்னடா ரெண்டு பேரோட படமும் ஒரே நாள் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு வெளிநாடுகள்ல ரிலீஸ் தேதி குழப்பம் ஏற்பட்டும் கூட மூன்று நாள் வசூல் பாத்தீங்கன்னா நூறு கோடியை தாண்டிருச்சாமா 
எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம வெளியான இவரோட பட வசூல் என்னாச்சுன்னு ரசிகர்கள் எல்லாருமே கவலையில இருந்த நிலையில ரேஸ்ல முன்னாடி வந்திருக்கு இவரோட பட வசூல் என்ன நிலவரம் பாக்கலாம் ஹெச் வி நோத் இயக்கத்துல அஜித் நடிப்புல பொங்கல முன்னிட்டு துணிவு படம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் ஆகி ஹிட் அடிச்சுக்கிட்டு வருது துணிவு படத்தோட விஜயோட வாரிசு படமும் ஒன்னா ரிலீஸ் ஆன நிலையில வாரிசு படம் வெளியான மூணு நாளையே நூறு கோடி ரூபாய் வசூல் பண்ணியிருக்கு ஆனா துணிவு படம் ஏன் இன்னும் அவ்வளவு வசூல் பண்ணல அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்து காத்து கிடந்த நிலையில அஞ்சு நாளுக்கு அப்புறமா நூறு கோடியை வசூல் பண்ணியிருக்கு துணிவு வாரிசு படத்தோட ரிலீஸ் தேதி அறிவிச்சதுல இருந்து அமெரிக்கா போன்ற வெளிநாடுகள்ல எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போடுறது அப்படிங்கிறதுல குழப்பம் நினைச்சது அது மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாட்டுல ரஜயின் மூவிஸ் துணிவு படத்தை வெளியிட்ட நிலையில சென்னை சேலம் கோயம்புத்தூர் செங்கல்பட்டு போன்ற நான்கு மாவட்டங்கள்ல மட்டும்தான் ரஜயின் வாரிசு படத்தை வெளியிட்டு இருந்தாங்க வாரிசு படத்தை காட்டிலும் துணிவு படம் கதை ரீதியா வெற்றி அடைஞ்சதா சினிமா விமர்சகர்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற நிலையில வசூல்ல மட்டும் வாரிசு எப்படி துணிவை பீட் பண்ணுச்சு அப்படிங்கறது தான் புரியல இப்போ நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் சினி எக்ஸ்பிரஸ் பொங்கலை முன்னிட்டு தெலுங்குல வெளியாகி இருந்த ரெண்டு பெரிய ஹீரோக்களோட படங்கள் வசூல் நிலவரம் வெளியாகி இருக்கு அந்த வகையில சிரஞ்சீவி நடிப்புல கடந்த பதிமூணாம் தேதி வெளியான வால்டர் வீரியா திரைப்படம் உலக அளவுல நூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் வசூல் புரிஞ்சு சாதனை படைச்சிருக்கு அதே மாதிரி பாலையாவோட வீரசிம்ஹா ரெட்டி படம் எழுபத்தி ஆறு கோடியை வசூல் பண்ணியிருக்கான் மலையாள இயக்குனரோட கதைக்கு ஓகே சொல்லியிருக்காரான நடிகர் சூர்யா அங்கமாலி டைரிஸ் ஈமா யூ ஜல்லிக்கட்டு போன்ற படங்கள் மூலமா பிரபலமானவர் இயக்குனர் லிஜோ ஜோஷ் பொல்லச்சேரி சமீபத்துல மம்மிட்டியோட படத்தை இயக்கி முடிச்ச லிஜோ மோகன்லால வச்சு மலைக்கோட்டை வாலிபன் அப்படிங்கிற படத்தையும் இயக்க இருக்காரு இதுக்கிடையில நடிகர் சூர்யாவுக்காக ஒரு கதை தயார் பண்ணி அது அவர்கிட்ட சொன்னதாகவும் அந்த கதையை நிச்சயம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சூர்யா உறுதி அளிச்சிருக்கிறதாகவும் நேர்காணல் ஒண்ணுல லிஜோ சொல்லியிருக்காரு மோகன்ஜி இயக்கத்துல இயக்குனர் செல்வராகவன் நடிப்புல உருவாகி இருக்கிற படம் பகாசுரன் நட்டி நடராஜ் ராதாரவி உட்பட பல நடிப்புல உருவாகி இருக்கிற இந்த படத்தோட ட்ரைலர் கடந்த ஆண்டு வெளியாகி இருந்துச்சு சாம் சி எஸ் இசையமைச்சிருக்கிற இந்த படத்துக்கு தணிக்கை குழு யூ எஸ் சான்றிதழ் வழங்கி இருக்கிறதா செல்வராகவன் பொங்கல் வாழ்த்தோட சேர்த்து இந்த அறிவிப்பை சொல்லியிருக்காரு நடிகர் கார்த்தியோட ஜப்பான் பட போஸ்டர்ஸ் இணையத்துல வைரலாகிட்டு வருது ராஜு முருகன் இயக்கத்துல கார்த்தி நடிச்சிருக்கிற ஜப்பான் படம் இந்த வருஷம் வெளியாக தயாராகிட்டு இருக்கிற நிலையில அப்பப்போ படத்தோட போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுகிட்டு வராங்க அந்த வரிசையில பொங்கலை முன்னிட்டு படக்குழு வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய போஸ்டர் வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு பொன்குமரன் இயக்கத்துல ஜீவா மெச்சி சிவா தன்யா யோகிபாபு உட்பட பல நடிப்புல உருவாகி இருக்கிற படம் கோல்மால் முழு நீல காமெடி படமா உருவாகி இருக்கிற இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் மொரிஷியஸ்ல தான் அதிகமா எடுக்கப்பட்டிருக்கான் இந்த நிலையில இந்த படத்துல இருந்து பர்ஸ்ட் சிங்கில பொங்கல முன்னிட்டு படக்குழு வெளியிட்டு இருக்காங்க திருமணத்தை முடிச்ச கையோட தன்னோட காந்தாரி பட ரிலீஸுக்கு தயாராகிட்டு வராங்க நடிகை ஹன்சிகா இயக்குனர் ஆர் கரண் இயக்கத்துல ஹன்சிகா முதன்மை கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்கிற படம் காந்தாரி ஹன்சிகா முதன்முறையா டூயல் ரோல்ல இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க வர மார்ச் மாசம் இந்த படம் வெளியாகும்னு அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு வாரிசு திரைப்படம் ஒரு பக்கம் சாதனைகளை குவிச்சுக்கிட்டு இருந்தா விஜயோட போன படமான பீஸ்ட் படத்தோட சாதனை இன்னும் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு பீஸ்ட் படத்துல இடம்பெற்றிருந்த அரபி குத்து பாடல் யூடியூப்ல ஐநூறு மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்து சாதனை படைச்சிருக்கு அனிருத் இசையில சிவகார்த்திகையின் இந்த பாட்டுக்கு வரிகள் எழுதியிருந்தாரு வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல முன்னிட்டு வெளியாகி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் அடிச்சிருக்குல்ல இந்த வெற்றியை கொண்டாடும் விதமா இந்த வெற்றிக்கு உறுதுணையா இருந்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிற விதமா சென்னையில ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு இந்த நிகழ்ச்சியில படக்குழுவினர் கலந்துட்டு தங்களோட அனுபவங்களை பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் வாங்க The man who trusted me with everything is happy today and that's what means a lot to me. Thank you Vijay sir for all the love and for all the affection and for everything that you gave to this film and for all the trust you put in me and in my team. Thank you so much for everything. and uh, dilraju sir for trusting me with everything adu enna ketaro avar approve kodtaru enakku thank you so much uh, dilraju sir for all the uh, trust that you put in me and taman today everybody is talking about the music and background score and i know our how much heart and soul he's put into varisu from the beginning of the film he did it with a lot of fear and with lot of respect on vijay sir and lot of respects towards tamil audience and that's what is paying off for you brother today and this is just the beginning i know that how how long you're going to go away from here love you innikku neethu vandha oru success illa indha success ga 27 varsham naanga poradi irukom so 27 years of fight so idhula vandu idhu oru periya moment oru fan moment vijay sir moment na poi unakaga pokiri nariya cinema ku na vaachirken oru programmer ah oru ஒரு கீபோர்டுக்கு அண்டர் ப்ரோக்ராமரா ஒரு வாசிருக்கேன் ஸோ வாசிங் இதுல இருந்து ஒரு உணர்ச்சி நம்ம என்னைக்காவது இந்த மியூசிக் போய் சேரணும்
அது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அது அன்னியோட அவ்வளோதான் இன்னும் அப்படி இந்த அந்த மஞ்சள் பயத்துன்னு ஓட வேண்டியதுதான் ஸோ அந்த சக்ஸஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதெல்லாமே வந்து இன்னைக்கு வந்து என்னோட உணர்ச்சிகளும் நான் காட்டிக்க எனக்கும் ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக வந்த வம்சி அந்த அந்த என்னோட கஷ்டத்தை உணர உண என்ன கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் தில்ராஜு சார் ஸோ இந்த இந்த இதில் வந்து டோட்டலாக ஃபேமில் இருக்கிற விவேக்கு அப்புறம் பிரவீன் அப்புறம் கார்த்திக் பழனி ஆனால் இந்த படத்துக்கு கிடைச்ச கா ஸ்டார் காஸ்ட்டு ஸோ எல்லாமே இதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் சக்ஸஸ் இது ஒத்தனால இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம தில்ராஜு சார் பற்றி சொல்லணும்னா ஆமாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தில் ராஜு அவர் உண்மையாலே பயங்கரமான தில்லுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் என்னன்னா ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு நாள் ஷூட்டிங்ல அவர் அறுபது நாள் டெய்லி ஒரு பத்து மணிக்கு ஸ்பாட்டுக்கு வந்துருவார் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் நான் எந்த படத்துலயும் பார்த்திருக்கேன் பார்த்தது இல்லை பிகாஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தில் கம் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப்ல வருவாங்க பட் தில்ராஜு சார் வந்து அவ்வளவு சின்சியரா அவ்வளவு பேஷனட்டா சில டைம் ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு எல்லாம் வருவாரு இல்லைன்னா ஸ்பாட்ல வந்து உக்காந்து அங்க என்ன நடக்குது எப்படி எடுக்கிறாங்க எல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் அப்படி பண்றாங்க அவ்வளவு கவனமா இந்த படத்தை அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரு எனக்கு தெரிஞ்சு சில இடங்கள்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு யோசனை இவ்வளவு பணம் போடுறாரு திருப்பி வருமான அவருக்கு அந்த பணம் கவலையே கிடையாதுங்க அவருக்கு ஆக்சுவலா ஹி சோ சோ பேஷன் அபவுட் பிலிம்ஸ் ஹோல் ஆர்டிடா வந்து இந்த படத்தை அவர் தயாரிச்சிருக்காரு சோ கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் ராஜு சார் யூ ஹாவ் டு பி more live in tamil cinema and produce more tamil cinema uh, all the best to you tamil pesugirallo telugu pesuramo kannadam pesuramo malayalam pesuramo hindi pesuramo marathi pesuramo bhojpuri pesuramo ellam pesna kuda we are first indians there is no difference between telugu tamil abadi la paathirundhomna india cannot be one analike once again vamsi garu ikkada vachi explain chesaru దీనికి అంటే అందరూ నేను తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళని చెప్తున్నారని సారీ తమిళ్లో పేసినా లేదా ఏమైనా నేను నా థియేటర్లో ఉకాంతున్నా పడం పాత ఏద్దాం పడం పాత ఏ ముందాడి పిన్నాడి సైడ్ ఎల్లా పక్కము తమిళ్ పడం పార్క వందవరాలని మీరు తెలుగు కి పేసుకుంటున్నారు ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ ఏ ఇక్కడ కూర్చోండి ఇక్కడ పోతావు నువ్వు ఏ కూర్చో శరత్ గారు వచ్చారు చూడండి ఇంద్రాంగ అబ్బాయికి తమిళ్ తెలుగు కిడయాది ఎవరీబడి ఇస్ సినిమా పోగిండ్ర ఫ్యాన్స్ దే లైక్ ద మూవీ ఫర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ లాస్ట్ టైం ఐ టోల్డ్ సింగిల్ సిట్టింగ్లో ఓకే అయిచింది ఆ స్టోరీ సో ఫర్ థ్యాంక్ యూ విజయ్ గారు బికాస్ సమ్ ఫిలిమ్స్ కాసు రిటర్న్ కమ్ సమ్ ఫిలిమ్స్ అప్రిషియేషన్ కమ్ బట్ టు జాయింట్లీ విత్ మనీ విత్ అప్రిషియేషన్ సమ్ ఫిలిమ్స్ విల్ కమ్ టుడే వార్ ఈస్ వీ గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్ బికాస్ ఎవ్రీ అప్ప ఎవ్రీ అమ్మ అన్న అక్క ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ లైకింగ్ దిస్ ఫిలిం that was just is a 5 days baby varisu i am thinking this is a long run film after one month also this film runs in theater because every family is attending i am getting so many calls ange telugu and tamil nadu who is close to me there every father is calling there is appreciation what a beautiful film. just uh, before this press meet we are in vamshi in the on the room Ramesh Prasad Garu called, this owner, just his son in Hyderabad. So what a beautiful film. The, and the appreciation is bigger than everything for me. Thank you, Vamshi. Thank you, Vijay, sir. And thank you, everyone. If you look at the next segment, we will talk about the next segment. If you look at the next story, we will talk about Vijay Sethupadhi. If you look at this, we will talk about the next language in the next language. We will talk about the next language in the next language. தமிழ் சினிமாவில் பல திறமையான நடிகர்கள் காலம் தாழ்த்தியே இயக்குநர்களின் கண்களில் படுவர் உதாரணத்திற்கு சூப்பர் ஸ்டார் தொடங்கி இங்கு பல முன்னணி நடிகர்கள் முப்பது வயதிற்கு மேல்தான் சினிமாவில் முத்திரை பதிக்க துவங்கினார்கள் அவ்வாறு தமிழ் சினிமா காலம் தாழ்த்தி கண்டெடுத்த முத்து என்றால் அது விஜய் சேதுபதி ராஜபாளையத்தைச் சேர்ந்த இந்த விஜய் சேதுபதி சினிமா குடும்ப பின்னணியில் பிறக்கவில்லை சாதாரண நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்து கல்லூரி படிப்பை முடித்து துபாயில் வேலைக்கு சென்று ஜெஸ்ஸி என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து சராசரியான வாழ்க்கையே வாழ்ந்து வந்துள்ளார் ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும் திருப்பு முனையை ஏற்படுத்த நபர் ஒருவர் வருவார் அவ்வாறு விஜய் சேதுபதி வாழ்வில் திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியவர் அவரது அண்ணன் அவரது கேமராவில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தில் மட்டும் ஏதோ விஜய் சேதுபதியை கவர மீண்டும் சென்னை திரும்பி நடிக்கலாம் என முடிவெடுத்து கூட்டுப்பட்டறையில் கணக்காளராக பணியாற்றி மெல்ல மெல்ல சினிமா பற்றிய அறிவை வளர்த்து கொண்டார் 
கிடைக்கும் சிறு சிறு வேலைகளையும் செய்து கொண்டு குடும்பத்தையும் பார்த்து கொண்டு கிடைக்கும் சிறு சிறு கதாபாத்திரங்களையும் ஏற்று நடித்து கொண்டவருக்கு ஒரு அறிமுகம் கொடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சீனு ராமசாமியின் தென்மேற்கு பருவ காற்று படம் அதன் பிறகும் கூட சுந்தரபாண்டியன் படத்தில் சிறு வேடத்தில் நடித்த விஜய் சேதுபதிக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டியது கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு வெளியான பீஜா படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு அதிர்ஷ்டவசமாக விஜய் சேதுபதிக்கு கிட்ட கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி அடுத்தடுத்து நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்து காணும் சூதுக்கவும் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா என மெல்ல மெல்ல சினிமாவில் வளர துவங்கினார் விஜய் சேதுபதியின் மிகப்பெரிய பிளஸ் என்றால் தான் இந்த வட்டத்திற்குள் மட்டும்தான் நடிப்பேன் என இல்லாது வயதான தோற்றம் என்றாலும் சரி சிறிய கதாபாத்திரம் என்றாலும் சரி வில்லன் என்றாலும் சரி தன்னை தேடி வரும் அனைத்து வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்தியதன் மூலம் குறுகிய காலத்திலேயே இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்தார் விஜய் சேதுபதி நானும் ரவுடிதான் சேதுபதி தர்மதுரை இறைவி விக்ரம் வேதா தொன்னூற்றி ஆறு போன்ற படங்கள் விஜய் சேதுபதியின் நடிப்பு திறமையை வெளிக்கொணர்ந்தது அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு துணிச்சலாக அவர் ஏற்றிருந்த சூப்பர் டீலக்ஸ் படத்திற்காக சிறந்த துணை நடிகருக்கான தேசிய விருது அவரை தேடி வந்தது மக்களில் ஒருவராயிருந்து வளர்ந்த விஜய் சேதுபதி இன்று மக்கள் செல்வனாயிருக்கிறார் என்றால் அவரது உழைப்பும் திறமையும் மட்டுமே காரணம் எனலாம் தமிழை தாண்டி பாலிவுட்டிலும் கலக்கி வரும் விஜய் சேதுபதி இன்னும் பல உயரங்களை தொட வேண்டும் என வாழ்த்துகிறது மாலிமுரசு தொலைக்காட்சி எனவே விவாஸ் இதுவரை பார்த்த நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வேறு ஒரு நியூஸ் கூட நாள